शिक्षा विषय भिडियो पे एम टी एच अन क्लस यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर और पास बेलैकन अन कर दिन धन्यवाद असलमकुम प्रिय शिक्षार्थीबिंद तुम्हारा कैमन आज आशा करी तुम्हारा भलो आज आज के आलोचना करब एक श्रेणी एच एस सी परीक्षार्थी फिनान्स और बैंकिंग प्रथम पत्र फिनान्सर अंश नहीं आलोचना करब ये अंशर प्रथम पत्र ये अंशे तृत्य अध्याय अर्थ समय मूल्य आज के आलोच्य विषय हिसाब से नहीं चप्टार्ट शुरू करार आगे प्रथम रखी हे चप्टारे आठ दस टा सूत्र आगे हमारे जरा कौशल अवलम्बन करते ता दसटा सूत्र मुखस्त कर चेषा करी सूत्रगूला एम भाव मुखस्त करी माझे मध्य एगू कि हटात कर छूटे जाए मन थे ना तो आज के देखो दुटा सूत्र शिखे कि भाव आठटा सूत्र मन रखा जाए से कौशल नहीं आज के आलोचना करब जाते चप्टा के भलो एक प्रिपारेशन परीक्षा एक भलो मार्क्स तुलते परि तो ये जो रखा दरकार से ये चप्टा क्योंकि परीक्षाते हमें एक बार बोर्ड परीक्षा से एक प्रश्न तो थे अनेक समय देखा जाए दुटा प्रश्न थे तेल अवश्य बोझा जाखान चप्टार्ट खूब ही गुरुतपूर्ण तुम्हारा सकले एक मनोज सहकार देखा चलो हमें क्लसटा शुरू करी प्रिय शिक्षार्थीबिंद क्लस टी शुरू करार प्रथम दीची ये चप्टार्ट जेहतु हम अनेक बस इम्पर्टेंट आप चेष्टा करब ये चप्टार्टी जे समस्यागुलना दरकार ये समस्यागुल सम्पर्क भलो बुझले चप्टारे जो सृजनशील अंक हमें सहजे करतेब से विषयगुलर मध्य मोट होता हमें देखते आठटा सूत्र प्राय लागे कटा सूत्र आठटा सूत्र प्राय लागे हमें एखे ये आठटा सूत्र हमें शिखब मात्र दुईटा सूत्र दिए हमें ये देख लिखे दुईटी सूत्र दिए आठटी सूत्र मने रखार कौशल अर्थात तुम्हें दुटा सूत्र ये दुटा सूत्र शिखले बाकी छाटा मोट आठटा सूत्र मने रखते पर एन प्रथम दीब हे ये सूत्रगुल्लो दिए तुम्हें कि करते पर अर्थात को परिसी प्रश्न मध्य समस्याटा को प्रकृति थे क्यों थे तुम्हें बुझा ये सूत्र ये दिए क्ज करवा और क्यों थे सूत्र ये दिए क्ज करवा तो क्लस जेहेतु तुम्हार बड़ो हो बड़ो ना हार जो कि करती क्लस अंशा के एक क्लस रखते और बाकी ये अन् एक पर्व रखती आज के पर्व आलोचना करब यह चार्ट सूत्र बाकी एर पर पर्व ये चार्ट सूत्र नहीं आलोचना करब प्रथम से एफ भि एट सम्पर्क गत क्लस जेने एफ भि हे एफ ते फ्यूचार भि ते भू ते फ्यूचार भू भविष्य मूल्य तर मैं ये सूत्रगुल्लो दिए भविष्य मूल्य निर्णय करतेब देखो क्योंकि एक बाढ़ती अंश आ गत बारे सूत्रगुलती अंश हे एटा हे एनिओटी एट कि एनिओ बाकी देखो ये वन आई एन आई वन एगो कगे छो कड़ती अंश क्या आसल एट हे एनिओटी वार्षिक बृत्ति वार्षिक किस्तर परिमाण अथवा मासिक किस्तर परिमाण जो बोलते परि ते एन ए सूत्रगुल मध्य ए आसल क्यों कारण हे गत बारे सूत्रगुल नवम दशम श्रेणी जो सूत्रगुल थे से गोच्च एककालीन अर्थात तुम्हारे किस टाक आई टाटा तुम एक बार गए बैंक जमा रेखे दिसो बाकी पाँच बस पर एक बार गेसो तो एक ही करसो लाभ सो टाटा नहीं आसो तो बैंक टाटा जमा दिसो कई बार एक बार क्यों आज के सूत्रगुल एक बार ना आज के सूत्रगुल तुम प्रत्येक बसर नो तुम प्रति मासे किस टाक जमा रखा जब जरा डिपिएस करी ता कि करी प्रति मासे मासे किस टाक जमा रखी विषय क्योंकि ओ रकम आज के विषयगुल्लो डिपिएस मत ही अथवा तुम्हें कोथाओ तक ऋण निशो प्रति मासे प्रति बसरे तुम्हें किस कस्त टाक परशोध करते हैं तो से क्षेत्र में तुम भविष्य मूल्य क्यों निर्णय करवा तेल आबी धर तुम फ्यूचार भैल्यू एनिटी एट दिए तुम कि करते पर दिए तुम तुम्हार मासिक किस्ती अथवा वार्षिक किस्तर जो जमानो टाक आई ट भविष्य दाम कत बेर करते पर अथवा तुम कोथाओ ऋण नीले ऋणर किस्तीटा तुम जो दीवा प्रति मासे मासे प्रति बसर बसर पाँच बस पर मोट कस्ती तुम्हें परशोध करते हैं तेल पाँच बस पर तुम मोट कत टाता दीवा से बेर करते पर एक देखो ये प्रथम बोलो बो, ये ये सूत्र जान दू नम्बर सूत्र लिखब एक आर बोली सूत्र देखे दो नम्बर इस सूत्र लिखब तेल एक देखो ये एल एक लान वन प्लस आई ऑल टू दि पावर एन एखे आई लिखल माइनस वन दिए एखे लिखल हम वन प्लस आई 
দেখো তাহলে আমি এক নাম্বার সূত্র শিখলে দুই নাম্বার সূত্রটা এমনিই সহজেই পারবো কারণ কি এক নাম্বার সূত্র আর দুই নাম্বার সূত্রের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শেষে একটু কি ওয়ান প্লাস আইটা একটু পার্থি দিব এখন জানতে হবে এই সূত্রের ব্যবহার এই সূত্রের ব্যবহার তো ব্যবহারগুলো জানার আগে আমরা এই সূত্র দুটা আগে লিখে ফেলি তাইলে আমাদের আলোচনাটা করতে সহজ হবে এবার দেখো আমরা এই সূত্রটা আবার হুবু লিখব ওয়ান প্লাস আই আচ্ছা এখানে একটু উপরে করে লেখে একটু ওয়ান প্লাস আই নিচে লিখলাম হচ্ছে আই এখানে একটা মাইনাস দিলাম এখানে একটা এন দিলাম দেখো এই সূত্র এই সূত্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো পার্থক্য নাই এবার আমরা কি করব দেখো আইয়ের নিচে একটা এম দিব আইয়ের নিচে একটা এম দিব এনের সাথে এমটা গুণ করে দিব তাইলে দেখো সূত্র এটা দিয়ে কিন্তু আমি এই সূত্র লিখছি এই সূত্র কখন ব্যবহার করব আমি একটু পরে বলে দিব এই সূত্রটা আবার আবার এখানে একটু লিখি আমি সরি এখানে একটু মশা দিই ওয়ান প্লাস আই দেখো তাইলে এখানে কি এখানে হচ্ছে এই সূত্র থেকে এই সূত্রটা ওয়ান প্লাস আই বাই এম সামান্য এই অংশটা বেশি এখানে আমি এখন এই সাতটা সূত্রকে এই চারটা সূত্রকে আমি এখন সামারি করব সার সংক্ষেপ করে বলবো তোমাদের সুবিধার্থে তোমরা এখন যে কথাগুলো বলবো এই মুহূর্তে এগুলো খুব ভালো করে শোনো তাহলে তোমরা এই চারটা সূত্রের ব্যবহার খুব সহজে বুঝতে পারবা তাহলে কয়েকটা মিনিট খুব ভালো করে একটু দেখো এই ওয়ান টু এই দুটা সূত্রের মধ্যে শুধু এন আছে থ্রি ফোর এই দুটা সূত্রের মধ্যে এনও আছে এমও আছে আমরা এক কথায় একবারে বুঝে যাব সেটা হচ্ছে যে সকল সূত্রের মধ্যে শুধু এন থাকবে ওই সকল সূত্র কাজ করবে শুধু বার্ষিক বললে কি বলে বার্ষিক বললে এই কথাটা তোমার ফিনান্সের সব জায়গায় লাগবে যে কোনো সূত্রের মধ্যে এন আছে এটা বার্ষিকের এনের সাথে এম থাকলে বা আয়ের সাথে এম থাকলে সেটা হচ্ছে মাসিকের তাহলে বার্ষিক কোনো হিসাবের অঙ্ক করতে গেলে বার্ষিক অঙ্ক করতে গেলে আমরা এক দুইয়ের ব্যবহার করব আর মাসিকের কোনো অঙ্ক করতে গেলে আমরা তিন চার ব্যবহার করব তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে তোমরা দেখো এতক্ষণ আমাদের চারটা সূত্র চারভাবে ছিল এখন আমরা আমাদের চিন্তাটাকে একটু সহজ করে ফেললাম আর একটু কমিয়ে নিয়ে আসলাম যে বার্ষিকের ক্ষেত্রে সূত্র হবে যেগুলো শুধু এন আছে এগুলা আর মাসিকের ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে এনের সাথে যেখানে এম আছে বা এর সাথে যেখানে এম আছে ওইগুলো এখন আর একটা পেজ লাগলো কি সেটা কি দূরে সূত্র তো যে একটা একটা বলতাম সহজ এখন শিখতে হবে এই বাসিকের এই দুটা সূত্রের কখন ব্যবহার হবে কোনটা কখন ব্যবহার হবে তো আমি আবার বলি এখানে যে জিনিসটা আমি বলছিলাম একই এ হচ্ছে বার্ষিক কিস্তির পরিমাণ যেহেতু বার্ষিকের সূত্র এখানে বলব হচ্ছে বার্ষিক কিস্তি দেখো এখানে এনটা কিন্তু আমি বলছি কি এন থাকলে বার্ষিক হবে তখন একই কি বুঝাবে বার্ষিক কিস্তি বুঝাবে আর এম থাকলে কি হবে মাসিক তাহলে একই বুঝাবে মাসিক কিস্তি বুঝাবে তাহলে বার্ষিকের সূত্রে এটা হচ্ছে বার্ষিক কিস্তি মাসিকের সূত্রে এটা হচ্ছে মাসিক কিস্তি তাহলে আমরা এই দুটা নিয়ে একটু পরে বলি এখানে একটু দেখো তাহলে এন বার্ষিক কয় টাকা কিস্তি তুমি দিচ্ছ ওইটা হচ্ছে এ এখন এই কিস্তিটা তুমি প্রতি বছরের কোন সময় দিচ্ছ কি বছরের শুরুতে দিচ্ছ না মাঝামাঝি বা বছরের শেষ বা যে কোনো সময় এখানে একটা কথা মনে রাখবা যে এখানে যে এটা আছে এই কিস্তির পরিমাণ যদি তুমি যেহেতু বার্ষিকের সূত্র বার্ষিকে কিস্তির পরিমাণ যদি তুমি বছরের শুরুতে দাও তাহলে সূত্র দুই নাম্বারটা ওয়ান প্লাস আইসো যেটা আছে সেটা খুব খেয়াল করো যে বার্ষিক তোমার যে কিস্তি আছে বার্ষিক তোমার যে কিস্তি আছে ওই কিস্তিটা যদি তুমি প্রতি বছরের শুরুতে দাও তাহলে ওয়ান প্লাস আই সহ যে সূত্র আছে ওইটা আর শুরু ছাড়া অন্য যাই কিছুই থাকুক সূত্র এক নাম্বারটা তাহলে বিষয়টা একটু সহজ হয়ে গেলো এখন আবার বলি বার্ষিক কিস্তিগুলো যদি তোমার বছরের শুরুতে হয় তুমি বার্ষিক কিস্তিটা যদি প্রতি বছরের শুরুতে গিয়ে দাও সেক্ষেত্রে সূত্র দুই নাম্বারটা আর বছরের শুরু ছাড়া অন্য যে কোনো সময় দাও সেক্ষেত্রে তোমার এক নাম্বারটা মনে থাকবে একই কথাটা আমি এখানে বলবো যে মাসিক কিস্তিগুলো যদি তুমি একবারে মাসের শুরু দাও প্রত্যেক মাসের শুরুতে দাও সূত্র ওয়ান প্লাস আই বাই এম দিয়ে যেটা আছে সেটা আর মাসের শুরু সারা মাসের যে কোনো সময় দাও মাসের শুরু সারা 
মাসের যে কোনো সময় তুমি তোমার মাসিক কিস্তিটা জমা দাও সেক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে এটা তাহলে এখন বিষয়টা একবারে সহজ হয়ে গেল প্রথমে তুমি দেখবা হচ্ছে তোমার অঙ্কটা কি বার্ষিকের না মাসিকের এটা কি বার্ষিক কিস্তি না মাসিক কিস্তি বার্ষিক কিস্তি বললে তুমি সূত্র এখানে চলে আসবা মাসিক কিস্তি বললে এখানে চলে আসবা এবার সহজ হয়ে গেল আমি দেখলাম যে অঙ্কটার মধ্যে হিসাবটা হচ্ছে বার্ষিক কিস্তি এখানে চলে আসলাম এরপরে দেখব কিস্তিটা কি মাসে শুরু কি না যদি শুরু হয় এটা দিব আর শুরু ছাড়া অন্য কিছু হলে এটা দিব তো আশা করি তোমরা এই ক্লাসটি বুঝতে পারছো এটা খুবই সহজ এই সূত্রগুলোর মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে একটা সমস্যার সমাধান করতে পারবো অর্থাৎ আমি এক জায়গা থেকে ঋণ নিলাম ওই ঋণদান সংস্থা আমাকে যে পরিমাণ ঋণ প্রতি বছর বা প্রতি মাসে দিতে বলছে ওই টাকাটা পাঁচ বছর পরে কত হবে মোট ঋণ আমাকে কত টাকা দেওয়া লাগবে সেটা বের করতে পারবো অথবা আমি প্রতি মাসে বা প্রতি বছরে যে ডিপিএস করছি বা যেখানে টাকা জমাচ্ছি ওই টাকাটা দশ বছর পরে কত হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতে সেটা বের করতে পারবো অর্থাৎ আমার জমানো টাকার ভবিষ্যৎ মূল্যটা বের করতে পারবো তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমাদের ক্লাস এতটুকুই এর পরের পর্বে আমরা বর্তমান মূল্যের ওইটা নিয়ে আলোচনা করে কিছু সমস্যা আলোচনা করব তো এগুলো বুঝলে বর্তমান মূল্য সেম একই কথা পার্থক্য হচ্ছে এটা ভবিষ্যৎ মূল্য বের করতে পারবে ওটা হচ্ছে বর্তমান মূল্য বের করতে পারবো কথা কিন্তু একটাই জাস্ট পার্থক্যকে বের করার উদ্দেশ্যটা পার্থক্য এখানে ভবিষ্যৎ মূল্য বের হবে এখানে বর্তমান মূল্য বের হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাসায় এই সমস্যাগুলো আজকে আবার একটু দেখো সবার শুভকামনা করছি সবাই ভালো থাকবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আল্লাহ হাফেজ